Türkiye'de bütün camiler Anıtkabir'de okunan İstiklal Marşı ile eş zamanlı olarak İstiklal Marşımızı çalsınlar. İstiklal Marşımız milli beraberliğimizin, bütünlüğümüzün, misak-ı milli sınırlarımızın, vatanı vatan olan unsurların, al bayrağımızın ve susmayacak ezanlarımızın sembolüdür. Değerli izleyiciler, Yeni Çağ TV'den merhabalar. Türkiye'nin gündeminde koronavirüs var ve bu salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirler bilim kurulu tarafından benimseniyor. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Gayet güzel. Ancak vatandaşın yaşadığı sorunlar var. En başında maske geliyor. Bu maskeli hayata alışacağız ama bu maskeli hayata alışırken bir takım maskelenen olayları da görmezden gelemeyiz. Bu maskelenen olaylar neler? Bunlara bir bakalım. Şimdi önümüzde 23 Nisan var. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı biz nasıl kutlayacağız? Hangi program açıklandı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılındayız. Bir asır geride kalacak. Ne önlemler alındı? Vatandaş kutlamaları nasıl yapacak? Birinci ve en önemli sonu. Akın akın Anıtkabir'e giden, rekorlar kıran bir milletiz. Atamızın huzurunda onun eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet var olması için atamıza saygı ziyareti yapıyoruz. Yapılabilecek mi? Şehir dışından gelenler vardı. Şehirler arası yasak var. Ankaralılar ziyaret edebilecekler mi? Kapının önünde birikme olur. Bugünden açıklanması gerekmez mi? İkincisi ve daha önemlisi. Diyelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı siyasi parti liderleriyle birlikte 2 metre 3 metre fiziki mesafeyi dikkat al alarak aralarında zaten bir siyasi mesafe var biliyorsunuz. Fiziki mesafeyle törene gidebilirler. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 100. kuruluş yılında atan huzurunda çelengi bıraktıktan sonra önce bir dakikalık saygı duruşu arkasından istiklal marşı başlıyor. Ben de niz önermiştim. Dedim ki işte saat 9'da başlıyorsa tören, 9'da Anıtkabir'in içinde mozeleye çelen konuluyorsa 9'u bir geçe ya da tam 9'da yani 1-2 dakika önce çelen konduktan sonra saat tam 9'da Türkiye'de bütün camiler Anıtkabir'de okunan İstiklal Marşı ile eş zamanlı olarak İstiklal Marşımızı çalsınlar. Düşünebiliyor musunuz? Köyler, ilçeler, beldeler, iller, o muhteşem Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri Türkiye'yi kucaklayacak. Aynı ezanların beş vakit kucakladığı gibi İstiklal Marşımızda dağ, taşa bangır bangır bağırılacak. İnsanların yürekleri titreyecek. İstiklal Marşımız milli beraberliğimizin, bütünlüğümüzün, misak-ı milli sınırlarımızın, vatanı vatan olan unsurların, al bayrağımızın ve susmayacak ezanlarımızın sembolüdür. İsteyen balkonlarına, isteyen bahçelerinde İstiklal Marşımıza eşlik etsinler. Bugün kentlerimizde ezan sesi duyulmayan tek bir nokta yoktur. Hele camlarımızı açınca en uzaktaki evler bile eşitirler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan size sesleniyorum. Bakın vakit var, 23 Nisan yaklaşıyor. Hani diyorsunuz ya, dört e, vatan, millet, işte e, bütünlük, bunun içine bir de İstiklal Marşı'nı ekleyin ve deyin ki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bugüne kadar bir yığın pot kırdın zaten 
23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılıdır. İstiklal Savaşımızı başlatan Gazi Meclisi bu önemli günde camilerimizde İstiklal Marşı okutarak yalnız bırakmayalım ve millet olduğumuzun göstergesini o gün topyekun gösterelim. Haydi, var mısınız? Ama bir şey daha söyleyeceğim. Eğer yoksanız, eğer 23 Nisan'da sabah saat 9'da Anıtkabir'le birlikte eş zamanlı İstiklal Marşımızı camilerde okutamazsanız, ne diyeyim? Okutamazsanız o zaman söyleyeceğim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yarın tekrar beraber olacağız. Sevgiler, saygılar sunuyorum hepinize.